Okay, do you understand? There is a peak. We have a lot of pieces on the Canvas app. And we have a lot of Simon customers that create an application in the Canvas app. Nuk e di nëse kanë varuar të gjithë, po për të vazhduar me pjesën tjetër për Model Driven App, e mira është të anisën nga një pik ku letemi kemi bërë ato kastonizimet, se ushtrimet në laborator vinë pasoj e njëra tjetërës, që do të thotë, nëse në Canvas App në kryoam një aplikacion që ishte për përderuesit fundor që donin të porosisnin këtë makinerin e kafes, të këtë Model Driven App do kemi një aplikacion i cili do të përderit nga back office employees punojnë se cilët merën me këto kërkesa të makineri së kafës. Kështu që nga duhet që kemë vasep tjetë i përfunduar të themi. Të bëjë share pak këto. Atere, besoj se ju të gjithë po punojnë të mjedisë të tuaja, ato që keni kryuar në qëse navigonit e makepowerapps.com, të jeshtë siguroni që këtu të keni mjedisë të tuaj të selektuar dhe nga fajlet që kemi shkarkuar për laboratorin, që ose më animant të linku në filim, që unë duhet a gjej në fakt të kjo laptopi. Vëtëm një moment. Okej, të student labs folderi, duhet keni completed for student një folder. Dhe të modul dyshi, që ishte modulit që punuam, që përfshi në fakt pjesën e canvas-e, po edhe modifikimet për dataversin. Shkarkoni këtë filing, kontoso kofi 1002. Dhe këtu, të ndërfaqa që po shikoni në ekran, shikoni të import solution, të jesë siguroni që jeni të mjedisë si UI, do me thënë. Browse. Dhe të keni këtë file në shkarkuar, që si që thash është student labs, completed for students, module 2. Ok, selektoni këtë. Po e bëjmë këtë para prakisht edhe pas e do kalojt e prezentimi. Ok, edhe pjeshtë import. Edhe do shikoni një notification këtu me gri, Currently Importing Solution Contoso Coffee. Më thoni në që ose keni probleme për gjithër file-in ose ose nëse keni bërë. Jo, thjesht, ju e kryuat këtë solutionin në filim që ose mba një mëndë. Thjesht, jo të gjithë ju e keni përfunduar të gjithë aplikacionin. Dhe ne nga duhet që për të kaluar të laboratorit tjetër, ta kemi të përfunduar, se do e përdorim për të gjera tjera. Dhe një version të përfunduar i kemi të kjo Kjo file-i që ju të regova, që është kjo këtu, në SharePoint, të Student Labs, Completed for Student, Module 2-shi. Unë të jeshtë e shkarkova, do të akeni të file-et e shkarkuara, dhe të kjo ndërfaqa, të environment, siguroni që të keni ato të uajnë, që keni kryuar, shkoni këtu të import solution, Të klikoni këtë browse, selektoni file-in, unë s'po e bëjë sepse e bëra njëherë edhe është në in progress. Më pas bëni tjeshtë next, next, edhe duhet shikoni këtë notification in këtu lartë. Currently importing solution. Tani, nëse unë bëjë refresh, bëse duhet të këtë përfunduar. Jo, është akoma in progress.
on smart.com and then those are the pre-interneted. Import solution. Browse. Select a filing. Uh, zip. Just go ni zero zero two. Oh, text student, um, student labs. Ash dushi, module do. Browse, uh, import only, and then do it okay. Ok, tani përfundoj kë importi. Më thoni nëse e bëtë të gjithë. Jo, zilë, thjesht, dhe është rëndësishme që dhe ta importoni njëherë. Pasë e unë thjesht dhe ju të regoj në temi, në që se shkoj këtu. Klikova Tech Solution, do me thënë, Tech Apps, do keni këtë Canvas App të përfunduar. Po. Ok. Thjesht do shikoni aplikacionin e përfunduar. Kjo thjesht na duhet si hap para prak për të vazhduar me laboratorin tjetër më vonë. Ok, tani do kalujt e pjesa e prezentimit. Ajo që do ju prezentoj unë pak për se të bëjmë laboratorin tjetër, është pjesa e Module Driven Apps. Module Driven Apps janë një loj tjetër aplikacione që ju mund të ndërtoni duke shfrydzuar kapacitetet e kësaj platformës. Në pjesën e parë, pam Canvas Apps, edhe tani në pjesën e dytë do fokusojme të Model Driven Apps. Canvas Apps janë aplikacione si që pam që shërbejnë përderuës dhe fundorë le temi, po që janë kërësisht targetojnë tabletat edhe pajset celulare, pajset mobile. Ndërsa, Model Driven Apps janë aplikacione që nga vetë emri gjenerojnë në bibazën e të dënave, janë aplikacione low code në mënyrën që si kompozohen ose kryon, por që janë shumë të fushishme edhe shumë të ripërdorshme, që do të thotë ti mund të bësh kastëmizimet mbi të dhenat një herë dhe mund të dërtosh një ose disa aplikacione model driven për qëllime të ndryshme, për grupet ndryshme, punojësish brënda biznesit edhe tjerë. Ok, atërë. Model Driven Apps sigurojnë një metadata driven architecture, thot. Metadata, duhet të keni mësuar, besoj, metadata janë të dhëna mbi të dhëna, për shkrim mbi të dhënat. Edhe nga vetë emri, kuptohet që këto aplikacione bazohen bimë njërën se si të dhënat janë ruajtur edhe se si ato përshkruen në database, që është dataversi në rastin tonë. Idea është po e njëjta si të Canvas App, pra është një platform low-code e orientuar dritë komponentve në mënyrën se si dhe i kryoni ato. Pra është rich component focus no-code design edhe po ashtu lejon le temi automatizime ose vendosjen e restrictionave në të dhëna me antë business rules edhe business process flows. Business rules, dhe i shojmë pak edhe më vondesh, do e shpregoj prap, janë le temi regula të cilat të dhena duhet zbatojnë, e thënë shkurt, të tipit të accounti, për një record accounti, e-maili është required, pavarësisë të si të dhena të vinë në sistem nga burimet të ndryshme, e-maili duhet jetë gjithmonë e populuar. Kë është një restriction që ne mund të vendosim të këta bela e accountit, me anë të një business rule, edhe kjo nga siguron që të gjithmonë dëna tona doj binden si të ashtë këti reguli. Sa për të dhe një shëmbull se si mund të aplikot një business rule. Business process flow, në qësë të shikoni këtë ikonën e mesit, 
këtu ka një me të kuqe, është një viz, e cila ka një pik e cila është qekt, ka një pik tjetër që është in progress, le temi, ka dhe një pik tjetër që është bosh. Nga vetë formati si është fashur, kjo tjeshtë të regon që se tu është kemi plëcuar këtë hapin e parë, jemi të këhapi i dytë dhe kemi hapin e tretë të fundit të pa plëcuar. Business process flows, si për të ashpërë shumë thjeshtë, janë një seri hapash të cilat përderuar se të shpesh i bëjnë të një të njështë shumë herë, ose një proces biznesi që është statik. Ty japë një qëmbull, në momentin që ne duam që të marim disa klient për produktet që ne të rektojmë. Shpesh, bizneset bëjnë këtë që marin kontakte, verifikojnë nëse këto kontakte mund tjenë klient të mundshëm, pra duke mund tjenë disa persona që janë customer service që i kontaktojnë për të kuptuar nëse ta kanë interes të se jo në produktet që biznesi të rektonë. Dhe këta persona mund të rruajnë fillimisht në një model driven app si letë temi lead. Në momentin që ato kalojnë disa faza verifikimi, pra dhe kuptojmë që këta persona mund tjenë të interesuar për të kaluar për të bërë klient potencial, pra japin disa të dëna më shumë letë temi. Ne kalojmë në stepin tjeder që mund tjetë ofrimi disa produkteve ose ofertave specifike për këta klientë. Pra shpesh herë, kjo punojnë si customer service e ka shumë mirë të detajuar atë procesin e punës të ti, dhe e disë e cili është hapi një, hapi dy, hapi tre. Business versus flow mundëson që këtë proces pune, punojnë se të mos mbaj mëndë për mëndësh, letë temi, por të ketë të këforma e lidit ose e countit, të ketë aty të parashtruar, dhe a ishë fokusot edhe në të hapi që është in progress. Pra, fokusot të këhapi, ka përfunduar hapin e parë, letë temi kam bledur dënat, fokusot të këhapi dytë, qëfar duhet bëjt, kërë një ofert për të punojnë sen. Nuk e vretë mëndjen për hapin pasardës, letë temi. Po gjithësësi, e kemi pjesë të laboratorit, kështë dhe e shohem dhe një business process flow, dhe një tjetër avantaj, letë temi, i model driven apps është fakti që janë responsive apps, janë të kryuar responsive, mund të aksesojnë nga telefona, nga tableta, nga browser, nga qërë të loj pa isi, dhe ata këto loj aplikacionës janë të mirë testuara që të jenë responsive. Okej, ta një paka shumë po marim e radhë këto që është pjegova, në kuptimin që është component focus, mënyra e zhvillimit të aplikacionit me model driven. Në anën e djath të ekranet në shohim një business process flow dhe që të regon hapat, paka shumë të qua është pjegova të ka jo ikona e vogël, edhe më poshtë kemi një dashboard. Në fakt, jo, nuk kemi një dashboard, kemi formën e një lead. Mas ka boj. Po, kemi formën e një lead. Edhe kemi të dhenat të ndryshme, mbi këtë rekord. Model driven apps kanë shumë avantajë. Si që përmënda pak më parë, është shumë e thjesht të kryosh ata. Praktikisht të duhet të customizosh ose të të përcaktosh fushat që do në format të caktuara për entitetet të caktuara, të modifikosh view-t, qëfar do ti, view-t nuk është gjithë tjetërve se një list të këture rekordeve, qëfar fushat është do ti të kesh visible për një view-t të caktuar, do i shojmë edhe më pas, në me thënë konkretisht, dhe duke patur, duke thjesht kryuar aplikacion model driven app, duke vendosur navigation, pra qëfar do të ku do ti që juzeri të ketë akses ose të aksesoj në përmjetë aplikacionit, duke përshirë disa format dhe view, dhe shumë e thjeshtë kryet një aplikacion model driven app. Dhe këto komponent janë pas të të ri përdorshëm për aplikacionet tjera. Sigurisht që mund të aplikojt logik në këto, disa format tjenë të dukshme, disa jo, mund të aplikojnë restriction, lidur me qëfar mund të kenë akses punë e së ndryshëm e të tjerë. Design sophisticated table forms quickly, është shumë e të kështë të modifikojnë format, në dhe shikojmë dhe gjatë laboratorit. është tjështë një form design dërfaqe, ku ne mund të modifikojnë po me drag and drop, paka shumë si të gjbët 
në pjesën e partë laboratorit me Canva Sep. Reach responsive client experience, e përmëndëm që janë shumë responsive, uh, edhe gjithashtu enables easier use uh, across multiple apps. Që do thot, si këta komponent që kryon, uh, mund të kryosh njëherë dhe të përdorësh në shumë aplikacionet ndryshme. Ok, uh, ju shpegova pak për business process flow. Kësu thot që është uh, visual indicators that tell users where they, are in uh, where they are in the business process. Pra, indikator vizual që i tregon përdoruasit se kund dodet në qfaz të procesit që e pon djek, që ka pjesë të rutinës ditore, le temi, ndodet një moment të caktuar. Kjo si shumë benefite për biznesin, sepse e para punojësi nuk kapse të mbaj mënd të memorizoj këtë procesin, që dhe thot më pak trajnim për punojësit, më pak trajnimi nevojshëm për punojësit. Edhe nga nga tjetër, pjesa e introduction ose e nisjes së punës, le temi o shumë e letë për punojësit, sepse i kanë paga shumë të orienton vetë aplikacionin bi hapat next që duhet bësh. A, edhe një gjë. Para estetiki. Pjesa në të djaft, lart, është editori business process flow. Pra kjo që shikoni këtu. Dërshojmë edhe në laborator kur të bëjmë një. Pra është një editori nga në ndërfashës dhe në mund të kryojmë këto hapat. Uh, edhe ndërsa posht uh, është uh, pjesa e formës të një machine order që është fiksa e o që do bëjmë në laborator uh, bashkë me business process flow që kemi konfiguruar këtu lartë bashkë të është bërë save, publish nësë shkëm të rekordi machine order do shohem këtu business process flow uh, Përse përket server side logic gjithmon për model driven apps um, Ka disa nivele që ku ti mund të aplikosh server-side logic, ju përmënda një shembul me business rules, për shumbul, ajo është një form me server-side logic. Shembuli që thashtu një ishte që e-mailit ishte gjithmon required tech account, si tabel. Kjo është një shembul i server-side logic që është i lidur me tabelën, pra me accountin, edhe në gjdo, në gjdo aplikacion model driven që ti nërton bi këtë tabel, kjo restriction do jetë in place gjithmon. Create calculated and roll-up columns. Këtë janë tipet veçanta fushash për modelet, për aplikacionet model driven app. Calculated fields janë fushat të cilat, vlerat të cilave është një për logaritje e fushave të tjera në të njëtin rekord. Nuk di, t'ju jap një shembul mund tjetë për shumull për një rekord që mund tjetë kontakti ose për një punojnës, le temi, Kemi datën e filimit të punës edhe datën aktuale, le themi, në qështë e është akoma punojnës. Në një fush tjetër mund të kemi një për logaritje për kozë gjatje në përsa ko kë person është akoma punojnës në kompani, le themi 10 muaj. Pra, mund të kemi një fush e cila ka cilë vlerë për logaritje bazuar në vlerat e fushave tjera në rekord. Ndërsa roll-up columns janë type fushash ose kolonë, kolona e që uan këtu, por i referet një fushë. Nga vetë emri roll-up, do të të kemi një mardhënje hierarkike nga printit e fëmija, që do të të për të bërë më të thjesht, mund të kemi një menagjer shqitjes, i cili ka një target, le të themi 10.000 euro shqitje në muaj, dhe kemi dhe shqitësit operacional të cilat kanë target e tyre, mund t'jenë 5 shqitës operacional në menagjimin e këti, le të nemi, menagjeri shqitjes, të cilat kanë se cilin nga 2.000 euro target shqitja në muaj. Ne mund t'kemi actual sales, një fush në gjë record child, që do thot ne mbajmë sa shqitje kanë bërë realisht këta punojnës operacional, dhe në rekordin e menagjerit, që është rekordit parent, mund të ruajmë, le temi shumën e këtyre shqitjeve që kanë bërë actual sales, sorry, që kanë bërë këta punojnës të gjithë së bashku, do të me thënë. Kjo është një shembuli një roll-up field, ose column. 
uh, easily create validation and set default values. Po ashtu për të validuar edhe për të vendosër vlera default në performa shumë e thjesht, në përmjet nërfaqes ose customizimit në dataverse, mund të setojmë default values. Edhe këtë dhe shojmë pak të laboratori për një dy fusha bulane që do kryojmë. Update related tables with synchronous workflows. Workflow-t janë një kapacitet letemi që e mundësojnë model-driven apps që të ranojt logik biznesi letemi në mënyrë synchrona, duke përdicuar në varsit të kushtëve të saktuar tabelat të tjera të cilat janë të lidura me rekordin ku ne po punojmë. Edhe ato bëhen trigger automatikisht për dërrua se nuk ka nevoj, kur sështë nevoja normalisht, që të shohë se që ndodhë me biznesin, me logikën e biznesit në momentin që këto janë ndryshime që duhet në bërë në mënyrë automatika. Pastaj, për se për këtë developer capabilities, ka shumë funksionalitete që supertojnë për zhvilluesit në një model driven app. Ju sot po shikoni kastumizime low code, le temi që është pjesa iniciuse për të futur, por që nëse do jeni nesër developers të power apps, do të keni pun që do të keni pun dhe me pjesën e kodit edhe extension-ave si në front-end, si në back-end, sëpse platforma është shumë e kastumizushme. Edhe për këtë normalisht që ka dhe tools edhe support të tipit ka RESTful Web API, që mund të aksistojt si në front dhe në back-end për të bërë kastumizime, për të modifikuar të dëna në data bust direkt. Ka një SDK të posaqme për zhvillim në plugin-eve workflow për këtë produkt. Ka një tool shumë interesant që është këtu të imajin në të djatë, që është Solution Checker, që në momentin, ju e vëtërej që të dënat ose modifikimet që bënim ne, mbashën i një solution të saktuar. Edhe kishë mundësi që ta eksportonim dhe ta importonim. Të pak të në, pjesën e importit dhe PAM, kur morëm këtë Canvas app të përfunduar. Në rastën ne, do bënim, le temi, export për ta importuar në një production environment. Gjithmonë rekomendojt që të ranojt bi solutionin që duham të eksportojmë kjo solution checker, e cila në të regon pikat e dopta, ose le temi pikat që ka nevoj për vëmëndje të solutionin që kemi kryuar. Që mund tjenë mund tjenë të ndryshme, mund tjenë qoftë një konsol log që është haruar në front-end ose vulnerabilitetet e tjera që ndoshta gjatë zhvillimit janë ignoruar, le të temi. Kjo nga gjeneron një raport edhe duke pa raportin, do kemi mundësi, ma djetë i jepë edhe feedback për mënyrën se si mund të regulosh këtë pik të dobët që ka zvulluar solution checker edhe është gjë shumë e mirë në dimuese. Tjetër sandbox instances for ALM, që është Application Lifecycle Management, për të menagjuar ciklin jetësor të aplikacionit le temi, pra ofron një diset ndryshme, në ju e vëture kur kryohat environment sot, që e kryohat të tipi developer, por kishtë edhe tipi trial, sandbox, production, Pra mundësëm tipet të ndryshme instancësh ose mjedisësh për të menagjuar gjithë pjesën e life cycle-it të aplikacionit. Pra një mjedisë ku mund të testohen gjërat, një mjedisë që ndoshta mund tjetë një kopje productionit për të bërë teste in real case scenarios edhe mund tjetë dhe një mjedisë tjetër që është për productionin që e përdorin përdorësit fundorë. Power Apps Maker Portal, Power Apps Maker Portal, këta e pam, që në më gjithë sot, aksesuam makepowerapps.com, ku mund kryosh aplikacionet ndryshme, edhe aplikacionet që do shojmë ne, pak më vonë, do jetë tipi model driven. Pam Canvas App, por do shojmë model driven. Okej, kjo slajdi këtu ka shumë tekst, 
por që ka pjesën, uh, ka letemi shpjek gjimën bi konceptet kërësore, se që janë tabela, tabelat besoj i dini, nuk kanë nevojas për, për ta shpjeguar për kufizimin, uh, kolum i referohet fushave të tabelave, relationship janë uh, lidjet që kanë tabelat me njëra tjetra, që janë të tipit një me në, në me një, që është e parë nga entitet, nga rekordi tjetër, tabela tjetër, ose në me në, që janë uh, many to many, many to many type relationships. Uh, edhe choice, choice është një loj veçant fushë në dataverse, që uh, të lejon uh, të zjedhësh alternativa, brënda se vlera, të para përcaktuar ale temi. Si një select. Uh, këtu keni uh, dy screenshot-e për pjesën e tabelave dhe kolonave. Në që se shikoni të tables, këtu kemi një list me tabela. Account, activity, address. Në që se provoni të mjetë disi ku jeni, me ndoj duhet i keni dhe ju këto, sepse keni um, bërë provision një instancë të dataverset, që do të keni një uh, instancë të databazës dhe duhet i keni automatikisht këto, këto tabela. Nëse zhiti njërën, për shumbull accountin, dhe uh, klikoni të columns, dhe shikoni fushat që ka kjo uh, tabel. Dhe shikoni emrin, uh, data typein, dhe shikoni data typet ndryshme, edhe pro, uh, property të tjera që për momentin nuk po ndale. Uh, configurable data type for columns, që dhe thot, uh, këtu, Të kjo screenshot është të është procesi kryimit të një fushë për një tabel, ku duhet përcaktuar display name-i edhe data type-i dhe format-i. Këto janë required vetëm. Edhe në këtë rast është challenge code që është e tipit text, për mund tjetë tipet ndryshme. Dhe format-i, pas të përcakton vetëm uh, formatin se si ajo duhet të shfaqet dhe për kundrejt të cili do bëhet dhe validimi. Për shumë nësë të është tipit email pret një format të caktuar për të përmbaj etin, të përmbaj një pik, e tjerë. Uh, kjo këtu është App Designer, që së është gjithë tjetërve se një ndërfaqe, ku mund të kasumizohet uh, aplikacioni Model Driven App. Uh, nuk ka shumë dryshima të që pat për Canvas App, pra këtu në mes kemi një preview të aplikacionit ndërko që e kasumizohet. Uh, Majta së kemi pjesën... Uh, Kemi elementën dryshëm, po që këtu është ndalur të aplikacioni, kemi dhe pjesën uh, këtu të navigation që mund të konfigurojmë për të modifikuar këtë pjesën këtu të aplikacionit. Edhe djathas kemi property të kërësorit aplikacionit. Solution, në cilën është kryuar, uh, emri aplikacionit për shkrymi e tjerë. Duke uh, zjedur, uh, elementën dryshëm mund të bëjmë edhe customizime. Kjo është pjesa navigation, në që se shikoni konfigurimi këtu dhe previewja pëse në aplikacion që është e njëta. Pra e shikoni direkt modifikimin që bëni në preview për aplikacione. Uh, form desire, uh, designer, uh, pra uh, përveç pjesës modifikimit të aplikacionit, letemi që ishte kjo pjesa para, që ka pjesën uh, ti mund kryosh një landing page, mund të konfigurosh navigacionin, mund të konfigurosh emri në aplikacionit, urë lën një imajë e tjerë. Uh, pas nëse futemi të komponentët për bërës të, të këti aplikacioni, si që mund t'jen format e ndryshme për rekord, për uh, table të ndryshme që dua, kemi form designerin që nga mundëson që ti modifikojmë këto forma. Uh, Mi afton të shkojmë dhe forma që duam të modifikojmë, edhe uh, këtu mund zedhim që t'i shtojmë fusha, t'i heqim fusha, t'i grupojmë fushat në për sekshonat të ndryshëm, si që është bërë këtu, para prakisht, e shumë e shumë kasë në vizime të tjera. Këtu pasaj është view designer, e një taj gjë, mi afton të zedhim view-në për katëse, për tabelën për katëse, dhe mund të modifikojmë fushat që në shfaqen në view. Mund t'i uh, bëjmë expand, këtyre columns, pra të zënë hapsir pak më të madhe, mund të reduktojmë hapsirën që zënë, mund të ndryshojmë uh, radhen, 
edhe tjerë. Ata këtu kemi dhe një preview pra, për të kuptuar, për të parë prakisht, para se të arruen, vjun, se si të dëna tona do shfaqen, do duken. Ok, Business Rule Designer. Kjo këtu është po një editor, ti është ndërfaqe, se si në mund të kryojmë edhe editojmë një Business Rule. Pësu për tonë shumë element, si që mund të jenë conditionës, të tipit një form të caktuar nëse vlera e nëse vlera e e-mailit le temi mungon të accounti, atëherë bëj required first name dhe last name për të record. Mund tjetë një shembur. Actionat, actionat janë të tipit thjesht hapa ose veprime që duen bërë dhe mund tjenë bëj një vlerë default, po, për një fush, ose vendos një vlerë të caktuar, bëj fushën blank, dhe më thënë hiqë vlerën, mund tjetë të bësh required, ose jo, e të tjerë. Ose të bësh hidden, visible, e tjerë. Një element shumë veçant i kësaj, Business Rule Designer, është të këtu posh, të këpika 4, mund të shohësh këtë, mund të shohësh kushtet, ose logikën që ndjek Business Rule-i, të përmbledhur me pak fjali edhe me klauzolat if then. Që që është me thjeshtë për ta kuptuar nga ana logike, nëse po bënë atë që keni konfiguruar, atë që donit që të konfiguronit. Kjo këtu është Business Process Flow Designer. Mund të duket kështu shumë e komplikuar, po është shumë e thjeshtë. Business Process Flow Designer praktikisht ka në qësë të shikoni këto me blue, kërësoret, përveç kësa e condition. Këto që në stage-e. Stage-et me ndojnë një si faza, letemi, ose që grupojnë, njësa si hapash. Për shumë, në qësë të shikoni këto stage-in 2, kjo ka 4 fusha këtu dhe që të kalosh nga këtë stage të këtjetri, duhet plëtësosh të dënat në këto 4 fusha, letë temi. Kjo është nëse janë required, por nëse nuk janë required, atërë ti mund të kalosh të këhabit tjetër. Thjeshtë, gjithë stage grupon veprime që nga analogike bëjnë sens të jenë pjesë e kësaj faze, letë temi. Conditioni pëse është një lojë veçant, sepse ti mund të akushtëzosh të tipit nëse të të dhenat e tua përmbushin një kusht, kushtet kryojnë bi të dhenat e stage-it para ardhës. Nëse të dhenat e tua përmbushin një kusht, atër ti mund të kalosh, mund të shfaqësh një stage tjetër, ose mund të aktivizdosh një tjetër. Që në këtë rast, vetëm në rast se përmbushen, është aplikuar një stage tjetër. Gjithës si do, dhe shohim edhe në laborator këto. Kjo pastaj është një dashboard, dashboardet janë si container të mdhenjë, imaginojnë i kështu që përmbajnë vizualizimet të ndryshme, kurse një nga këto katrorët, po i qua e këtu, një nga këto ndarjet, që e tile, edhe një dashboard të mdhenjë dheri në 6 tile, që janë vizualizimet të ndryshme, mund tjetë një chart në një tile, mund tjetë një view, mund tjetë një Power BI tile, Një raport Power BI e tjerë, element të ndryshë. Ok, Model Driven Sample Apps, në momentin që ne kryohëm data bazën, kishim mundësin që të selektonim këtë Include Sample App and Data. Nuk e di nëse do njëri nga ju e ka bërë, automatikisht ishte unchecked, pra ishte për jo. Nëse do kishtë të checkuar, këtë atër do të kishtë të catë të dhëna test të mjedisi juaj. Që do të thotë thjeshtë në mënyrë që nëse do të eksplorosh thjeshtë aplikacionin dhe të kuptosë se si mund të shfaqen të dhënat, mund të përfëshisht të sample apps and data edhe mund të shoshë të të dhëna, për të parë se si mund të kastomizohen e të tjerë. A dhe një gjë, është ndë njëherë shumë e rëndësishme që të kështë shu dëna test, si do mos kërje në fazë zhvillimi, edhe të duen sa të dëna nga nga zhvillusit i është për të bërë testimet ndryshme për të provuar e tjerë.
Ok, uh, kjo këtu është uh, custom pages, është një feature relativisht i ri për Power, uh, power Apps Model Driven Apps, që do të thot ti mund kryosh një landing page, ose një uh, faqet saktuar të tipit welcome, ose nuk e di. Uh, edhe mund të përfqish atë në një Model Driven App, dhe gjëja parë që do shojmë për dërruesit, kur do logon, do jetë kjo faqa. Mund të përdojt dhe për uh, qëllimet të tjera, po që... Këtu është tjesht një, një shembol për këtë. Ok. Uh, mund të nisim me laboratori nëmër 3. Uh, të laboratori nëmër 3, ne do bëjmë uh, 3 gjëra praktikisht, janë 4 exercises, uh, i 4 t'i është tjesht testimi aplikacionit. Të ushtrimi një do kryem një model driven app, pra tjesht pjesa e kryimit të aplikacionit për caktimi e emrit uh, zjedhja e solutionit ku do bazojme, edhe konfigurimi navigation. Më pas, do customizojmë format dhe viewt për këtë application. Prap dhe një gjë shumë e thjesht, thjesht do uh, modifikojmë një form edhe një view. Edhe së fundmi do kryem një business process flow për machine order. Ok. Më thoni nëse keni pëtje, o, oh, është rrita asaj. Nëse keni pëtje dhe rrita një, e di që ka shumë informacione të reja për ju, po ideja është të tjeshtë, dhe me thënë, tjeshtë merë një ide nga kjo, edhe laboratori kjo shëllimi, që të merë një ide të mundësive që ofron power platform për të shvilluar. Pasi merë këtë idën, ti mund të konsiderosh si karierë për vetën të ndë. Shiko, kjo ka një gjë shumë të mirë, uh, ka shumë dokumentacion online, që dhe thot trajnime, laborator uh, edhe ushtrimet ndryshme, mund të gjesh online shumë, shumë letë, që nuk e kanë kërësisht dhe temi produktet tjera, të rëmë. Nga nga tjetër si produkt është për bizneset e mesme dhe të mdha. Që do të thot nga nga ekonomike, pra ja vlenë shumë si, si karier, do të thot ja unë. Ideja është ju të njëheni, pas taj mund t'ju pëlqej, mund, mund të mos t'ju pëlqej, mund t'aj gjeni vetën. Nëse vini re, aplikacionet janë shumë business oriented. Që do të thot, këto low code që po shikoni t'ani, mund t'i bëjtë një person biznesi. Ka një nevoj në biznes që e të ketë një aplikacion Canvas app, po themi, si që ishte rasti për të porositur atë makinerit. Po mund tjetë një shembul shumë konkrete dhe aplikushum për të kërkuar um, request time off, për të kërkuar ditë pushimi. Pra punë nojnë se nuk apse të hapi kompjuterin të logot, e ka aplikacionin dhe thjesht të ocon datat dhe ocon uh, një request. Kështu që këto mund të zhullen dhe për dërues biznesi. Po nga nga tjetër më su gënjeni nga kjo, sepse ka shumë mundësi për kasumizime dhe për kodim brapa. Gjë që se nuk mund t'ju, nuk ka asko fizike për t'ju shpeguar që gjë, po shumë që se ju keni interese dhe merë një vetë, ka shumë mundësi për të kasumizuar pasaj, për të shkuar kod. Edhe bënë gjëra shumë interesante. Ok. Atër një sekund, duat të nëzira të slajdin që ishte para prakisht. Uh, po ju e keni shkarkuar e instaluat e gjitha të uh, edhe në telefon. Nëse donin, nga telefoni mund të aksesoni Canvas app. Nuk e din që ose provuat. Ok, mund të ashojnë bashkë, por po ju pjësja në që ose importuat solutionin. Po bëjmë mute, ndërkosa, mos të bëjmë. 